saluto a tutti, cominciamo a parlare del concetto di proiezione ortogonale di un punto su una retta. Allora, consideriamo un punto che indichiamo con la lettera P ed una retta che chiamiamo generica R, no? Vediamo come il punto P sia un punto esterno alla retta. Dunque, ehm, supponiamo di condurre per P un'altra retta, che indichiamo con S, che abbia la particolarità di essere ortogonale, che sia perpendicolare ad R. Chiameremo, vedete, tale retta S, che è questa, notiamo che incontra la retta R in un punto, che possiamo indicare con H. Questo è H. Bene, questo punto H è chiamato proiezione ortogonale del punto P sulla retta R quindi <coughs> la proiezione ortogonale di un punto su una retta è un punto eh? attenzione che appartiene evidentemente sia alla retta R che alla retta S perpendicolare eh, ad R notiamo come questo, eh, questa proiezione ortogonale del punto P sulla retta R rappresenta proprio il punto di R che si trova più prossimo più vicino al punto P eh, questo è mh, un concetto fondamentale, importante, perché ci può consentire di, ad esempio, eh, supponiamo di considerare un punto P che ha coordinate 2, 0, e supponiamo che eh, ci sia una retta, questa qua R, ed R abbia equazione, supponiamo 2x meno y più 2 uguale a 0. Se volessimo <coughs> determinare la proiezione ortogonale, del punto P sulla retta R, quindi il punto H, perché è H la proiezione ortogonale di P su R, cosa dovremmo fare? Dovremmo intersecare le due rette, una R e l'altra S, solo che non sappiamo S. Per calcolare S dovremmo andare a calcolare l'equazione di una retta che passa per quel punto, in questo caso il punto P, ed è perpendicolare e ortogonale alla retta R. Cosa facciamo? Abbiamo già visto nel video precedente, quello di ieri, che ehm, possiamo utilizzare sia l'equazione del fascio in proprio che quella del fascio proprio supponiamo di utilizzare quella del fascio in proprio in questo caso vedete che il coefficiente angolare della retta R vale eh, come vedete 2 meno A su B M di S ovvero della retta perpendicolare ad S sarà per definizione l'antireciproco meno un mezzo Y uguale MX più Q pertanto avremo che Y uguale a meno un mezzo x più q notiamo a questo punto se la scriviamo in forma implicita otteniamo che x più 2y <coughs> meno q è uguale a 0 lasciamo stare q che è più o meno un numero più, un, un positivo o negativo ecco come sarà l'equazione del fascio in proprio quindi se 2x meno y più 2 è uguale a 0 è la retta r la retta s una retta perpendicolare appartenente al fascio in proprio avrà l'equazione x più 2y più P uguale a 0 dove per determinare P questa è l'equazione del fascio in proprio basterà imporre il passaggio uh, del punto P quindi se P ha coordinate 2 e 0 vuol dire che 2 più 2 per 0 più P è uguale a 0 2 per 0 è 0 P più 2 è uguale a 0 otteniamo cioè che P è pari a meno 2 e quindi avremo che l'equazione della retta S Sarà dunque x più 2y meno 2 uguale a 0. Questa è la retta S che è certamente perpendicolare ad R passante per il punto P. Se volessimo quindi calcolare la proiezione ortogonale del punto P sulla retta R, basta fare un sistema tra la retta R e la retta S. x più 2y meno 2 uguale a 0 è naturalmente 2x meno y più 2 uguale a 0 che è evidentemente l'equazione cartesiana della retta R da cui risolvendo ad esempio no? <coughs> risolvetelo come volete troviamo due punti che sono un punto di ordinata pari proprio a un 6 quinti risolvendo magari con le mosse di Gauss e un punto di ascissa x che è pari a meno 2 quinti quindi la proiezione ortogonale H di un punto P sulla retta R avrà coordinate meno 2 quinti 6 quinti questo è un concetto importante ripeto, di proiezione ortogonale di un punto P sulla retta R, parliamo adesso di distanza di un punto da una retta 
Andiamo a, a proseguire su questo discorso, abbiamo, abbiamo, abbiamo definito cosa si intende per proiezione ottonale di un punto P su una retta R e un punto H, ma supponiamo di voler calcolare la distanza PH, no? Dimostriamo, facciamo vedere, non con una dimostrazione rigorosa, ma eh, facendo vedere che i due risultati coincidono, che eh, possiamo applicare due formule differenti. La formula della distanza fra due punti, visto che se noi vogliamo sostanzialmente eh, il... Eh, quindi se non ci chiedono di calcolare la distanza di un punto da una retta, c'è la formula nota come distanza di un punto da una retta, che andiamo subito a scrivere, la scrivo in rosso così qualcuno è contento, ehm, distanza, punto retta, che si indica in questa maniera, se P ha coordinate generiche X segnato, e y segnato, è un simbolismo evidentemente, la distanza di un punto da una retta è data dal rapporto numeratore abbiamo il valore assoluto di a x segnato più b y segnato più c, tutto in modo diviso la radice quadrata di a quadro più b quadro. Questa è una formula che immagino tanti di voi conoscano, questa è la formula della distanza di un punto da una retta. Partiamo dalla formula, beh, <coughs> calcoliamola. Nel nostro caso, noi conosciamo l'equazione della retta R, che, l'ho visto prima, vale 2x meno y più 2, 2x meno y più 2 uguale a 0. Equazione in forma cartesiana, no? qualora ci dessero l'equazione in forma parametrica, noi ce la possiamo scrivere in forma assolutamente cartesiana. Il punto P è lì, è 2, 0, quindi applichiamo la, la distanza di P da R sarà, applicando quella formula, un valore assoluto di... Allora, A chi è? A è il coefficiente davanti a x della retta, quindi 2, che moltiplica 2 evidentemente, meno 1, che moltiplica 0, perché 0 è l'ordinata del punto P, più 2, modulo chiuso, fratto, radice quadrata di A quadro più B quadro, 2 A quadrato 4, più meno 1 A quadrato è 1. Ecco qua, uguale. 2 per 2 è 4, meno 1 per 0 è 0, abbiamo 1, 2 per 2 è 4, più 2 è 6, modulo di 6, fratto, radica 5, radice di 5, ovvero 6, fratto, radice di 5, no? Che si può anche scrivere come, evidentemente, radice 6 quinti, radice di 5, no? Però adesso non ci interessa tanto il, il risultato numerico per presentarlo, ma quanto per far vedere una, un concetto fondamentale. Questo abbiamo calcolato facilmente, quindi, eh, la distanza di un punto alla retta, però... Dimostriamo, eh, si dimostra facilmente come questa distanza è uguale a proprio la distanza del punto P da H, ovvero proiezione ottonale di P sulla retta R. Quindi, <coughs> sappiatelo, è la stessa cosa. Cioè, mi spiego meglio. Questa l'abbiamo calcolata, quindi la, la scriviamo, scriviamo qui. 6 fratto alla 10 di 5. Ma vi faccio vedere che 6 sulla 10 di 5 è anche la distanza di due, di, di due punti P e H. Quindi di P e di H che è la sua proiezione sulla retta R. Pertanto, calcoliamo PH. Per la formula vista nel video precedente, formula della distanza tra due punti, sarà pari a... Allora, H l'abbiamo trovato, è meno 2 quinti, 6 quinti, P è 2, è 2, 0. Quindi sarà, aperta tonda, X con 2, meno X con 1, meno 2 quinti, meno 2 al quadrato, più y con 2 meno y con 1 6 quinti meno 0 tutto al quadrato tutto sotto la radice quadrata uguale allora radice quadrata di allora meno 2 lo possiamo scrivere come meno 10 quinti meno 10 quinti meno 2 quinti è un meno 12 quinti che dobbiamo pertanto elevare al quadrato 6 quinti meno 0 è 6 quinti, quindi più 6 quinti al quadrato. Ovvero, uguale, radice quadrata di... Dunque, meno 12 al quadrato è 144, 5 al quadrato è 25, meno al quadrato è più, evidentemente, più 6 al quadrato è 36, 5 al quadrato è 25. Visto che hanno il medesimo denominatore che è 25, sommiamo i rispettivi numeratori, otteniamo 140, dobbiamo sommare in pratica con il denominatore unico che è 25, 144 più 36, che è 
vedete 1, 180 perché viene 1, 4, 6, 10 0 con riporto di 1 1, 3, 4 è 1 3, 4, 7 è 1, 8 180 ovvero allora, vedete come il 5 lo possiamo portare fuori 180 è 1 2 al quadrato 0, 2 per 5 18 è 1 eh, 2 per 9 quindi è uguale la dice quadrata di 3 al quadrato per 2 al quadrato per 5 no? 180 <coughs> diviso 25 come potete vedere semplificato 5 per 25 se ne vanno portiamo fuori il 3 al quadrato e il 2 al quadrato quello che otteniamo è 3 per 2, 6 per 1 su radice di 5 che rimane dentro e quindi riotteniamo di nuovo, guardate un po' 6 su radice di 5 avete visto? pertanto, ricordatevelo la distanza di un punto da una retta che naturalmente si applica con quella formula lì è, non è altro che la distanza di, del punto P oltre che dalla retta R dal punto H che è la proiezione ortogonale di P sulla retta R quindi sono la stessa identica cosa Continuiamo questo video di spiegazione parlando di concetto di punto medio fra due punti. No? Dati due punti, A di coordinate X1, Y1, in basso rappresentato, B avete coordinate X2, Y2. Il, la formula del punto medio è questa. Il punto medio fra due punti si trova mediante la seguente formula. M sarà X1 più x con 2, cioè la somma delle due scisse fratto 2 e la somma delle due ordinate fratto 2 y con 1 più y con 2 tutto fratto 2 così si trova il punto M si definisce in generale asse dunque per quanto riguarda uh, il punto medio possiamo dire due cose allora per quanto riguarda il concetto di asse di segmento si definisce asse di un segmento AB l'asse è questo qua proprio l'insieme de dei punti del piano equidistanti da A e da B in particolare eh, l'asse di un segmento rappresenta la retta ortogonale al segmento B, eccola, la retta R, passante proprio per il punto medio M fra i punti A e B. Andiamo a fare un esempio su questo. Supponiamo di voler, ad esempio, calcolare, eh, supponiamo di considerare due punti, A che abbia coordinate meno 1, 3, è un punto B che supponiamo abbia coordinate 3, 5. Supponiamo di voler calcolare l'equazione dell'asse del segmento AB. Come dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere sostanzialmente <coughs> l'equazione della retta R passante per M, vedete, perché l'asse del segmento è proprio la retta perpendicolare al, alla retta contenente il segmento AB passante per il punto medio M fra e B. Quindi dobbiamo scrivere l'equazione generica di una retta ortogonale, perpendicolare alla retta contenente il segmento AB, passante per il punto medio M. Per prima cosa quindi dobbiamo determinare il punto medio M. M per definizione sarà meno 1 più 3 diviso 2 e 3 più 5 fratto 2, no? secondo la formula classica del punto medio. Quindi M sarà 3 meno 1, 2, 2 mezzi e 1. più 5 è 8, fratto 2, 4 1, 4 sono le coordinate del punto medio del segmento AB di coordinate rispettivamente A, meno 1, 3 B, 3, 5 la retta, adesso sappiamo che passa dal punto M di coordinate 1, 4 punto medio del segmento AB, a questo punto dobbiamo impostare la solita equazione del fascio proprio o improprio, per esempio improprio cosa facciamo? visto che abbiamo la retta contenente il segmento AB cioè la retta che essenzialmente è il segmento AB cioè, meglio detto la retta contenente segmento B possiamo vedere ad esempio uno dei modi è calcolare il coefficiente angolare M di questi due punti quindi la differenza fra le rispettive eh, M sappiamo essere il delta Y su delta X no? quindi M sarà 5 meno 3 diviso 3 meno meno 1 quindi 3 più 1 quindi è un 2 quarti 5 meno 3 eh? io ho scritto 5 meno 2 perché già pensavo al risultato 
5-3, differenza fra le ordinate, y con 2 meno y con 1, fratto x con 2 meno y con 1, sostanzialmente eh, il coefficiente m angolare, no? Quindi 2 quarti, e quindi m è un mezzo. E quindi chi è un mezzo? È la pendenza, il coefficiente angolare della retta passante per i punti AB. La perpendicolare, l'ortogonale, la retta ortogonale perpendicolare al segmento AB, alla retta, quindi contenente il segmento AB, è la retta R, che passa per M, ma soprattutto avrà coefficiente angolare pari a l'antireciproco di un mezzo, quindi meno 2. E quindi sarà Y uguale meno 2X più Q, in forma esplicita. Cioè, portando dall'altra parte, otteniamo 2X più Y più P, per esempio, uguale 0, che rappresenta l'equazione del fascio in proprio contenente sicuramente una retta perpendicolare alla retta, alla retta contenente il segmento AB. Cosa facciamo? Imponiamo il passaggio per il punto medio, quindi abbiamo che 2 per 1 più 4 più P uguale a 0, 2 per 1 2, 2 più 4 6, P più 6 uguale a 0, P uguale a meno 6. Sostanzialmente abbiamo trovato che la retta R, quindi l'asse del segmento AB, avrà equazione 2X più Y meno 6 uguale a 0. Sono esempi facili quelli che stiamo facendo, ma sono esempi che ci consentiranno poi di, uh, da, da, dal prossimo video in poi, uh, fare un po' di esempi all'interno dei quali uh, introdurremo anche altri concetti, soprattutto i concetti di coseni di lettori, uh, parleremo anche di metodo del punto mobile, uh, tutti, tutte tecniche utili proprio a, a risolvere i problemi contenenti magari quadrilateri, triangoli, sempre rette nel piano, insomma, perpendicolari, eccetera. Quindi dal prossimo video in poi partiremo con una serie di esercizi fino poi a farne 4 o 5 di video tratti da testi d'esame di evidentemente esercizi della re riguardanti la retta nel piano pertanto eh, il video di oggi finisce qui eh, ho trattato cose abbastanza semplici non, non ho detto, non ho insegnato niente di nuovo chiaramente ma erano cose che andavano dette proprio perché adesso così possiamo iniziare una serie di esercizi eh, che so, attendete con molta eh, con molta enfasi e con molto desiderio, visto che gli esercizi sulla geometria analitica sono sempre eh, ben richi molto richiesti. Quindi vi saluto, un abbraccio a tutti, al prossimo video. Ciao!